Habari za wakati kama huu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa popote pale mliko na mnaotufuatilia. Karibuni sana katika kipindi chetu cha mara ya kwanza kinachoitwa zungumza na mtoto ama kwa kifupi Zoom. Nina furaha kubwa na nimejisikia eh, heshima kufanya kazi pamoja na mtayarishaji eh, Naj Hamis na mimi eh, mratibu Ashura Kaipayupa nina furaha kukuletea mfululizo wa makala hizi ambazo tutakuwa tukirusha mara mbili kwa mwezi. Na leo kwa siku ya kwanza kabisa kuzungumza uh, kuhusu masuala ya ulezi, uhusiano na mawasiliano kati ya watoto, wazazi au walezi, tumepata heshima kubwa sana kupata mwana saikolojia mashuhuri na maarufu eh, Christian Bwaya. Eh, baraza la Kiswahili Tanzania wamekuja na neno unajipia wanaita washunuzi. Kwa hiyo karibu sana ndugu Christian Bwaya katika makala yetu ya mwanzo kabisa leo kuhusu kuzungumza na mtoto Amazon. Asante sana dada Shura na jisikia vizuri kushiriki kipindi chako na kuwa mgeni wako wa kwanza. Uh, mimi ni E, mwananchi wa kawaida sio mashuhuri sifahamiki lakini na furahi kwamba nafahamiwa na Ashura uh, kwangu inanipa faraja asante sana Asante sana mshunuzi Christian Bwaya unafanya kazi muhimu sana e, mbali na ofisini kwako kwenye mitandao ya kijamii Un, sio mchoyo wa elimu na maarifa na hili ndio linakufanya kwa mtu mashuhuri kwa sababu sio lazima mtu akujue binafsi kunufaika na maarifa yako na elimu yako na hili ni jambo ambalo tunajivunia sana Pia <laughs> yeah. kwa hivyo Asante sana Pia na mimi si mtaalamu sana lakini eh, kwa fani yangu ni mwanasheria na ni mama na ni mwanaharakati wa haki za binadamu lakini eh, nimejifunza kuhusu masuala ya ulezi eh, kuna kozi moja nilifanya kwa Kiswahili ambacho sio sanifu nime tafsiri mwenyewe inaitwa inaweza kuwa karibu na malezi ndani ya duara salama. E, na nilijua kwamba e, wakati niko mjamzito nilikuwa natafuta maarifa na taarifa kwamba nitakuwaje mama mzuri kwa mtoto wangu atakayezaliwa. Na nilijua kwamba yale ambayo mimi nilipitia au ambayo ninaona kwenye jamii yangu kulikuwa na mazuri na mabaya na kwa hivyo sikukubaliana na kila kitu na nilikuwa najaribu kutafuta kitu ambacho kitanisaidia mimi kuwa mama bora au vile ambavyo itamfaa mwanangu. Kwa hivyo nikafanya nikawa nasoma makala mbalimbali online na baadaye nikafanya kozi kabisa na mtaalamu ambapo nilifanya hiyo kozi eh, kwa vipindi viwili nyakati tofauti. Kwa hivyo eh, nilifanya kozi hii ya malezi ndani ya duara salama kwa vipindi viwili tofauti na mkufunzi ambaye anafanya kazi kwa muda mrefu. Na msingi wa kozi hii ni kwamba wanasayansi wamefanya utafiti kwa zaidi ya miaka stini kuhusu uhusiano na malezi eh, kati ya watoto na wazazi ama walezi na wakagundua kwamba mtoto akijisikia salama vitu vingi vinatokea lakini ambapo vitatu mimi viniligusa sana ni kwamba anakuwa na furaha na wazazi wake ama walezi wake anawafurahia zaidi na vile vile um, anawageukia wazazi wake au walezi anapokuwa na shida na ya tatu ni kwamba mtoto anakuwa anajiamini sana na ukiangalia hivi vipengele vitatu tu unaweza kuangalia kwa mfano wale watoto ambao tuko jirani nao au tuko majumbani ama namna gani je hivi vipengele vitatu vinawagusa na kwa kutazama muktadha wa malezi Tanzania kwa ujumla kwa sababu tunaendeleza yale ambayo tulijifunza kwa wazazi wetu au ambao tunaona ambayo mengi ni mazuri lakini kuna mengi pia ambayo sio mazuri utaona kwamba watoto wengi wakiwa na shida wageukiwa wazazi. Na hii inakuwa ni ishara kwamba mtoto hajisikii salama. 
Kwa hivyo e, sio kwamba nasema hii ni njia bora zaidi hapana bali kuna njia nyingi na bahati nzuri leo tunaye mtaalamu hapa mtaalamu hapa ambaye ni e, mwanasaikolojia atatusaidia e, yeye katika njia zake na maarifa yake anawazaji kutusaidia sisi wa Tanzania wengi ambao e, tungependa kujitahidi kuwa wazazi bora au kuwa tofauti na m, mabinu ambazo labda zifanyi kazi labda ziwasaidie watoto kwa hivyo e, karibu tena Christian Bwaya na swali langu la kwanza e, je ni kwa nini ni muhimu kuwajua watoto wetu au watoto ambao tunawalea na kwa ujumla nataka niseme kwamba hiki kipindi sio kwa ajili ya wazazi tu mti yote ambaye anaishi na mtoto unaweza kuwa mlezi unaweza kuwa mjomba unaweza kuwa shangazi unaweza kuwa mtoto mtu ambaye umeasili mtoto sio lazima kuzaa mwenyewe kwa sababu tunalea watoto kwa njia mbalimbali na kuna watoto wengi ambao wanahitaji na huenda hawana wazazi kwa hivyo mtio yote ambaye ana maslahi na watoto hiki kipindi ni kwa ajili yako sawa karibu sana uh, Christian Bwaya kwa nini ni muhimu kuwajua watoto wetu au wale ambao tunawalea ah pande sana dada Ashura kwa utangulizi mzuri Uh, mada ya watoto uh, ni mada nyiti na ni bahati mbaya tu kwamba kwa muda mrefu uh, kwenye jamii zetu hatujawa na mazungumzo uh, mengi kuhusu uh, watoto na utoto uh, na tunapomzungumza mtoto mara nyingi tunaongelea kwa muktadha wa kumwadhibu uh, kumshughulikia ili anyoke. E, kwa tunamuongelea mtoto kwa mtazamo e, fulani hivi hasi. Lakini nashukuru kwamba uh, kwa sasa e, tumeanza kuona mazungumzo e, yanayohusu watoto, kuwaelewa watoto. Na hata kwenye mitandao sasa hivi unaweza kaona e, mazungumzo yanayohusiana na watoto yana, yanaanza kuongezeka. Na mimi nashukuru kwamba e, na nyie mmekuja na hichi kipindi e, kujaribu ku e, kuchochea mjadala ya kuwaelewa watoto. Kwa nini ni muhimu e, kuwafahamu watoto? Ni kwa sababu e, usipo wafahamu watoto e, utawatendea tofauti. Kuna haja ya kuwafahamu watoto ili tujue namna e, tunavyoweza kuwasaidia kukua vizuri wakijifikia salama na waweze kutukimbilia e, wanapokuwa na changamoto. Na uh, mimi ningejaribu labda kuanza na uh, kujaribu kuelezea e, e, yani natamani na, 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 tuanze kuona na tunaweza kumtazama mtoto na vile huo mtazamo unavyoathiri vile tunavyowatendea watoto. Uh, kwa maana ya kwamba vile unavyo unavyomtendea mtoto inategemea sana namna unavyomtazama na kumuelewa. E, sasa kuna mitazamo miwili kwa haraka haraka. Uh, kwa mfano kwenye jamii zetu unaweza kuta watoto wanaonekana kama ni jeuri. Uh, mtoto watu wanaelezea e, mtu kama jeuri, mtu mkorofi, mtu mjinga, wakati mwingine tegemezi asiyeweza kufanya kitu bila ku, uh, kusaidiwa sana uh, kwa hiyo tunamuona huyu mtoto kama uh, kwa mtazamo huo unaojenga taswira ya, ya ya mtu fulani hizi ambaye hajitambui hajielewi kwa hiyo tunahitaji ku, uh, kuwa naye karibu sana ili aweze ku, kujitambua kwa huo mtazamo unaweza kaathiri hata namna unavyomtendea mtoto lakini kuna mtazamo wa pili una, kuna watu wanatazama mtoto kisikia mtoto wanaongelea wanamzungumzia mtoto kama malaika e, mdadisi e, mgunduzi mtu anayejifunza msikivu unajua hii hii hi, hi ni namna unavyomuelezea mtoto inatofina ina, 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 inaathiri pia namna unavyoweza kumtendea yule anayemuona mtoto kama mtu e, e, mtu mwenye hatia muda wote asiyejitambua asiyejielewa atamtendea mtoto tofauti na huyu anayemuona mtoto kama mdadisi e, mgunduzi anayejifunza msikivu kwa hiyo nafikiri ni muhimu kumuelewa mtoto kwa sababu ina vile unavyomuelewa mtoto inaathiri vile unavyomtendea kwa hiyo namna ninavyomlea mtoto wangu e, naweza nikamlea kwa mabavu naweza nikamlea kwa viboko 
e, muda wote ni kwa sababu ni ndivyo ninavyomuelewa ndivyo ninavyomuelewa mtoto yani kwa maana nyingine kutokumuelewa ndo kunanifanya ni nione ni muda wote ni mwadhibu e, ni mfanye ubabe e, ni mfinye lakini ninaweza kumuelewa vizuri na ikanifanya ikani ni si siwe mwepesi sana kuadhibu kwa nafikiri e, ndio hiyo kwamba kuna uhusiano kati ya vile ninavyomuelezea mtoto na vumuelewa na, na, na vile ninavyomtendea na nadhani tungependa kuwatendea watoto vizuri tuishi nao vizuri tuwalee vizuri wao watu bora kwa nafikiri e, nimekujibu dada Ashura Ya yeah, asante sana uh, Christian kwa uh, majibu yako ya kina na uh, imenisaidia hata mimi kufungua upe wangu kwamba ha kumbe vile tunavyowatendea ni kwa sababu ya vile tunavyowaona kwa hiyo vile vyote ambavyo mzazi anatendea mtoto ndivyo alivyomuona lakini kumbe inawezekana hakuna uhusiano kabisa kwamba mtoto ndivyo alivyo bali ni mtazamo wa yule mzazi ama mlezi na kwa hiyo swali langu la pili ni kwamba je kuna umuhimu wa kujua mahitaji ya mtoto au watoto wetu na unadhani hii itarahisisha maisha na mahusiano kati ya watoto na walezi au wazazi ya yeah. Asante sana dada Ashura. Uh, watoto wana mahitaji. Kama binadamu watu wazima, uh, watoto wana mahitaji yao. Na ukweli ni kwamba mahitaji ya watoto yanaanza uh, tangu wakiwa tumboni. Na na ni bahati mbaya tu kuna watu huwa pengine wana mitazamo kwamba wanafikiri mtoto anaanza kuwa mtoto baada ya kuzaliwa. Lakini mtoto anakuwa mtoto tangu wakiwa tumboni. Na tafiti zinaonyesha kwamba watoto wanafikia Eh, wanahifadhi yale zile experiences yale wana, mama anaokutana nayo wanahifadhi yako kwenye fahamu zao kwa watoto watoto wana mahitaji eh, na na nafikiri eh, si watu wengi sana tuna tunajishughulisha kujua mahitaji ya watoto uh, uh, unajua katika ukuaji wa mtoto uh, mimi labda ningejaribu kugusa kwamba mahitaji ya watoto yanabadilika uh, kadiri wanavyokuwa e, kadiri umri unavyokwenda mtoto wa mwaka mmoja ana mahitaji tofauti na mtoto wa miaka minne e, miaka sita miaka nane baada ya kwenda kumi na ngapi huko kwa ma, mahitaji ya watoto yanabadilika kadiri wanavyokuwa na 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 na, na ukuaji wa mtoto una maeneo mengi e, kuna kuna mahitaji ya kimwili kuna mahitaji ya kiakili e, kuna mahitaji ya kihisia kuna mahitaji ya kimahusiano haya yote ni mahitaji ya watoto ni bahati mbaya kwamba e, wakati mwingine hatuyafahamu mahitaji ya watoto na kama tunayafahamu basi tunayafahamu nusu nusu e, kwa mfano E, e, wazazi wengi huwa wanafikiri akisha e, hakikisha mtoto amekula amevaa uh, ameenda shule hiyo imetosha yani tunaamini kwamba mtoto ana mahitaji hayo afya yake ni njema uh, anahitaji chanjo amepata uh, amepata malazi e, haumi e, na vitu kama hivyo tunaona tumemaliza lakini mtoto ana mahitaji akiitia mtoto ana mahitaji ya kimahusiano. Kwa ku, e, kwenye kwenye malezi huwa tunasema haya ni maeneo makuu manne ya ukuaji wa mtoto. Domain. Kwa hiyo kuna mahitaji ya ki, ya, ki, ya kimwili, kuna mahitaji ya ya kihisia, kuna mahitaji ya kiakili, lakini kuna mahitaji ya ya, ki, ya kijamii uh, au ya kimahusiano. Namna gani unayatambua hayo mahitaji? E, na ku, na kuwapa kuhakikisha kwamba wale watoto wanapata ile mahitaji inaamua e, namna watoto wanavyojitambua e, vile wanavyojiona na hii ni muhimu sana e, identity identity ya mtoto inajengwa tangu akiwa akiwa mdogo vile anavyoona yeye ni nani e, anajiamini e, ana, anajua yeye ni mtu wa muhimu hiyo inategemea na namna vile ali, yale mahitaji yake alionayo yameweza ku yameweza yame, kujibiwa na na, na wazazi wake na ikiwa mahitaji alionayo mtoto hayajajibiwa mara nyingi huwa wanajenga reaction e, wanajitetea yani kwa maana nyingine ni kama anajihami au anatafuta namna ya kuyatafuta ile mahitaji e, sasa ningependa labda e, kwa sababu ni mahitaji mengi 
ningependa kuzungumza eh, kutoa mifano tu michache ya mahitaji ambayo eh, watoto huwa wanakuwa nayo na yasipokuwa meti haya mahitaji yanaweza kafanya mtoto akajenga tabia ambayo sisi tunakuja kui, kuiona e, kama watu wazima tangu mtoto anazaliwa kwa mfano anahitaji mahusiano na na, na, na mzazi wake watoto wanapenda mahusiano tangu akiwa wadogo uh, wanapenda kutabasamu tunajifunza kutabasamu tunajifunza tuna kumkaribia mama hili hili ni hitaji la kihisia kwa ninapokuwa ninakuwa karibu na mama nina smile nina tabasamu natamani kuona mama pia anatabasamu hilo ni hitaji la hasili kwa hiyo usipofanya hivyo kuna utafiti ulionyesha kwamba wazazi wali 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 wa, 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 wa akina mama waliambiwa ukionana na mtoto wako walikuwa separate na watoto wa, wa, wa wao wakaambiwa ukionana na mtoto wako usitabasamu e, yani uwe na ule uso wa passport e, neutral na wataka kuona watoto watafanyaje watoto wengi walikuwa wanalia analia kwa sababu gani mbona huyu mama ninatabasamu afu yeye hatabasamu watoto wanahitaji mahusiano hilo ni, ni hitaji kubwa na kwa sababu kwa nini analia analia kwa sababu anaona maybe kuna tatizo kwangu kwa nini mama hatabasamu labda nina shida kwa hiyo unaweza kuona anaanza kujenga identity inaathiri vile anavyo anavyojitambua anavyojiona yeye yeye ni nani na kwa hilo hilo la kwanza watoto wanahitaji mahusiano watoto wanahitaji pia uh, ku kusikilizwa uh, hii hii hi, ipo tangu tangu tunapoanza kupata ufahamu mwaka mmoja eh, miaka miwili watoto wanakuwa na akili anahitaji ku, ku, kuona mtu anamsikiliza na hii tabia ya kusikilizwa inaanza nyumbani unajua kuna watu watu wazima hawakusikilizwa wakiwa wadogo ndio ndio maana wana, wanapambana sana kutafuta kusikika kwa sababu alipokuwa mdogo alihitaji kusikilizwa na hakuna mtu alimsikiliza kwa kusikilizwa ni hitaji la binadamu na hata sisi watu wazima tunahitaji kusikilizwa nikiwa na rafiki ambaye hanisikilizi kuna kitu kinakuwa kinapungua eh kusikilizwa lakini watoto wanahitaji eh, watu wanahitaji watoto wanahitaji uwepo wetu yani kuna 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 sense of security labda niseme eh, mtoto anapoona kwamba mzazi wangu yupo na kwa mazingira yetu ya ki, ya Kiafrika tulikuwa tunalala na watoto e, inaweza kuwa haikuwa sawa sana lakini kuna namna fulani ilikuwa inawahakikishia watoto usalama kwamba mama yupo na akistuka usiku anatapasa papasa anaona mama yupo watoto wanapenda wanahakikishiwa wana usalama kwamba anajua mama yupo anapatikana kwa hiyo presence eh, ile ile kupatikana kwa hiyo ni mifano mitatu sasa tusipo ya 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 ya, ya jibu yale mahitaji hasa yale ya kihisia yanajenga negative identity yanamfanya mtoto anajenga anaanza kuwa na wasiwasi na na na, na vile alivyo anaanza kuona kwamba labda kuna kitu kimepungua kwa nini huyu mama hayupo kwa nini mama natamani natamani kuwa karibu na yeye hapa tani huyu baba mbona na mbona hataki kuwa na mimi ni kila akiwa na mimi ananikemea kuna namna fulani mtoto anajenga labda kuna kitu kime, kime, labda kuna kitu akikuwa sawa kwangu na hii inaweza kumfanya mtoto akajenga tabia ambazo wakati mwingine zinaanza kutustua kumbe ni kwa sababu kuna hitaji analo analihitaji eh, kuna kitu anakihitaji lakini haja kipata kwa hiyo ninajaribu hebu ni, ni, ni jaribu kutoa uh, ku, kujaribu kuonyesha huo uhusiano wa tabia ambazo wazazi wengi watu wanazoona kwa watoto nakimbilia kuchapa lakini yeah. kumbe ni kilio cha watoto wanaotafuta mahusiano. Baba nianze na mfano mdogo. Mtoto ananidanganya. Eh sasa wazazi wengi wanasema ili itakuwa ni pepo hiyo shetani kwa nini mtoto ananidanganya? Mtoto ananidanganya kwa sababu kuna hitaji sijampa. Labda nina overreact. Labda huwa anatoa adhabu kubwa kupindukia. Sisikilizi. Yaani mtoto akiniambia ukweli ana anaambulia bakora. Mm-hmm. Yaani akisema ukweli ndio imekula kwake. Yeah. Kwa hiyo ili a, a, ili a, 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 awe salama, ndio danganye. Kwa hiyo unaweza kukimbilia kumchapa mtoto. Kwa nini umendanganya lakini kumbe anajaribu kutafuta alternative awe salama. Yeah, anajitetea. Uongo anajitetea, anatafuta usalama, anajua akikwambia ukweli utamshughulikia. Kwa yeah. ni mfano mmoja. Mfano wa pili inawezekana mtoto ni mdokozi. Kwa nini anadokoa? 
Kwa sababu hatuzaliwi na na, na, na udokozi, sio? Anada anadokoa kwa sababu pengine humpi. Kuna kitu anakihitaji kuja mpa. Unaona wewe umelelewa, umezaliwa kwenye mazingira ya shida na unataka mtoto wako pia apate shida zile zile. Kama kipo mpatie. Unaona na, na kama hau, uh, unaona kwamba uh, uh, labda haki haki hapaswi uh, 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 nacho hicho kitu ongea naye watoto wanaelewa yani mwambie utapata baadaye eh, na ajue kwamba you there na unamuelewa una kwa hiyo wakati mwingine pengine humpi au humruhusu kuchagua yani unampa yeah. kitu ambacho hajachagua kwa hiyo uwizi udokozi ni sisi tunafundisha watoto eh, kwa mimi binafsi nikiona mtoto anadokoa najua kwamba kuna kitu sijafanya kwa mwanangu labda sijampa kile anacho anachostahili kipo na ndio maana anakidokoa au sijampa maelezo mazuri watoto wanaelewa au sijampa uchaguzi mm. labda mfano mwingine inawezekana mtoto wangu ni analialia muda wote anadeka anasumbua anaathira unaona anaweza kukimbilia kumpiga kibao lakini yeah. kumbe anatafuta attention unaona yeah. yani hiyo kudeka deka kulia kuni ana, anatafuta tu anatafuta umsikilize anatafuta attention kwa sababu hupatikani na hata ukiwepo uko busy unajua kuna kupatikana kihisia unajua kuna mtu mwingine anaweza kuwa anapatikana kimwili yupo tu lakini uconnect na mtoto anataka anataka uconnect na yeye sasa kwa sababu haipati hiyo inabidi alie lie eh inabidi adeke akosumbue sumbue inabidi labda aonyeshe hasira ndio una una pay attention unaona kumbe samahani kumchapa mtoto yeah samahani samahani christian umesema kitu ambacho kimenigusa sana na nataka kubadilisha neno attention kuweka upendo Watu wakisema eh, mtoto anatafuta attention, mtoto anatafuta love, ni upendo sio attention. Asante. <laughs> attention kwa maana ya Yeah, yeah nina ma, nina, ya, neno zuri. Eh, hmm. mtoto analia kwa sababu anaona humsikilizi, humpendi, huna time na yeye. Yeah. Ili a, ili akufanye uje. Yeah. Inabidi sasa alielie, afanye fanye vituko. Yeah. ili sasa akifanya hivyo sasa you will pay attention. Kwa yes. maana yake utaonyesha ule upendo. Yeah. Yes. Mfano mwingine, mtoto labda ni mgonzi, sio mgonzi ana ubabe, eh, ukimwambia hasikii, unaona? Ule ubabe na ugonzi ambao mtoto anaufanya inawezekana pia anataka kuonyesha kwamba ndivyo na wewe ulivyo. Yaani wewe yeah. unamfanyia ubabe. Yaani yeah. unamfanyia ubabe kuongea naye kwa upendo, kuongea yeah. naye kwa kistaarabu Oye, yeah. sasa zote ni kumfokea eh kumkemea kemea kwa hiyo na yeye anakuwa hivyo anakuwa mgonzi anakuwa mbabe sasa wewe una una una, una mwadhibu, lakini kumbe mtoto anataka kuambia baba hivi ndivyo ulivyo nimejifunza kwako wewe ni abizi sio wewe huni unanitendea kwa hasira unanitendea kwa ubabe huni unipi nafasi ya kuwa karibu na wewe huni sikilizi kwa hiyo kama hivi ndivyo huo unafanya unamfanyia mama yangu hivi kwa na mimi nitafanya hichi ninachoona wewe unafanya kwa mtoto mgonzi mtoto mbabe anataka kutuonyesha hicho ndicho anachojifunza kwenye mazingira yake amekuwa abuse na ana abuse zake kwa hiyo unataka kujua unataka kumjua mzazi angalia jinsi wa, mtoto wake anapocheza na wenzake mtoto aliyependwa nyumbani anakuwa na upendo na kucheza na wenzake mtoto aliyekuwa abuse nyumbani anakuwa abusive anapokuwa na wenzake iko yeah. simple kwa unapoona mtoto ni chokozi ana, anasumbua wenzake mm. eh ana, anaona raha watoto wakilia wenzake maana yake ni kwamba huyu mtoto inawezekana ana communicate kwamba kuna shida nyumbani lakini yeah. mfano mwingine labda eh, mtoto ni mvivu mtoto ni goigoi mtoto hamalizi kazi nikimwambia afanye kitu afanye hajiamini unaona eh huyu mtoto inawezekana amelelewa kwenye mazingira ambayo amekuwa over criticized sio yeah. yani anakosolewa mno wazazi yeah. hawaoni kizuri anachofanya yeah. kwa mtoto amefika mahali ameamini mimi siwezi yeah. kwa hiyo ili niwe salama nisifanye chochote eh, niwe mvivu nisi mm. eh, nisifanye chochote unaona kwa sababu hata nikifanya hamna mtu ana notice nitaishia kukemewa nitaishia ku, ku, kutukanwa nitaishia kuambiwa huu yani hamna mtu anaona kizuri kwa mtoto yeah. anaishia kuwa mvivu anaishia kuwa goigoi alafu sasa tukishaona amekuwa goigoi ndio tunaanza yeah. kumchapa. Wewe mbona ufanye hivi? Wewe mbona umeelewa? Unaona kumbe mtoto anataka kukwambia kwamba bwana nahitaji hata unisifie, ona kizuri kwangu. Unaona vitu kama hivyo. Haya mfano mwingine, mtoto ana wivu. 
yeah. anauzi na wenzake akiwa na wenzake yeah. anachezea kitu chake anataka hicho kitu ambacho ana, anakitaka yani hichi cha mwenzake yeah. anakitaka huyu mtoto anawivu au akiwa na mwenzake ame amefanya vizuri hamsifii unajua hii mambo inaanzaga tukiwa wadogo yani tukiwa yeah. na mwenzangu amefanya vizuri yani sikia vibaya hiyo wivu hiyo yeah. unaona maana yake ni kwamba mtoto amechoka kulinganishwa mm. yani kuna tunamlinganisha huyu mtoto yani unaambia wewe mbona upo kama fulani mbona upo kama mwenzako Eh sasa hiyo inamfanya anaona ah kumbe tatizo ni hao wenzangu wanaweza kuliko mimi kwa watoto watoto wapendi kulinganishwa kwa nini mlinganisha mtoto watoto wako tofauti watoto wana wana, wana uwezo tofauti kwa unapokuwa mtu wa kulinganisha eh mbona nywele zako hazipo kama za, za fulani unaona maana yake huyo mwenyezi nywele mimi kama mtoto namuona huyo ndo tatizo kwa nitakuwa na uwezo naye eh nitakuwa simpendi unaona au naona ah mbona mbona wewe ufanye vizuri kama kaka yako Ah, kwa mtoto anaona kwamba ah kumbe there is something wrong with me mimi na chida kwa na kaka yangu anafanya vizuri na anasifiwa kwa kumbe mtoto anataka kusema kwamba hebu ona na mimi ninachofanya hebu nitendee kama mimi usinilinganishe na mwingine na ukimfanya mtoto hivyo anakuwa anakuwa na tabia na tabia positive na anaanza ku anaanza kufurahia mafanikio ya mwenzake kingine cha mwisho kama mfano ni labda mtoto namuita haitiki na na na, 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 na anagombana na wenzake mtoto chungu ana hasira eh unaona unajua kuna zile unamuita mtoto umwambia kitu fanya anakuonyesha kiburi yeah. hafanyi eh unajua wazazi wengi unaona huyu sasa ni pimbo huyu kwa nini nakuita yeah. witiki unaona kwa nini mimi nakupa kazi hujafanya huyu yeah. mtoto inawezekana na yeye kama binadamu anajisikia hali ya kurevenge anataka yeah. kurevenge eh sisi kama binadamu huwa tuna hali ya kurevenge una revenge wakati upi wakati ambapo unaona hujatendewa haki sio yeah. watoto wadogo nakwambia mtoto wa miaka miwili na yeye ana revenge anaona yeah. kwamba wewe ulinichapa uliniadhibu sio yeah. lakini hukutenda yeah. haki you didn't listen hukunisikiliza mm. kwa hiyo maana yake ni kwamba hukutenda haki kwa nini ulinifanyia hivyo unaona mm. kwa huyu mtoto anahitaji na wewe kama mzazi umfundishe kusema samahani nimekosea Eh, yeah. unajua wakati mwingine wakuta mzazi ameenda nyumbani amekuta 10000 haionekani. <laughs> ame ame ametafuta tafuta kwa fulani ndio umeiba hiyo hela. Njoo hapa. Chapa chapa chapa. Baadaye unaenda kwenye mfuko unakuta hiyo hela. Ulikuwa uli, uli, umeiweka kule. Yeah. Wazazi wangapi wanaanza kurudi kwa mtoto kawaambia samahani. Nilikuchapa, nilikuchapa lakini nimegundua kumbe nilikuwa nimekosea. Wazazi wengi watapotezea watoto yeah. wengi wamekuwa wameku na revenge ndani yao anaona kwamba baba hakunisikiliza baba ali, alinikosea baba hakunitendea haki na hajawahi kuniomba msamaha mimi nafikiri tunajifunza kwamba watoto pia na wao wanahisia wanahitaji yeah. kuomba msamaha yeah pale inapowezekana pole kwa anajaribu kuelezea hiyo uhusiano kati ya mzazi kujua mahitaji ya mtoto na kuyajibu tabia nyingi ambazo tunaziona kwa yeah. watoto tunaona hazifai ni ukosefu wa adabu ukosefu wa nidhamu mara nyingi ni, ni kilio cha watoto wanatafuta mahitaji yao kuna mahitaji hapijawapa kwa wanatafuta kwa nafikiri inekana kwa tukielewa vitu kama hivyo mimi na uhakika hata vif, hata viboko vi vitapungua oh, hatutachapa yani yeah. utaisha tu una, unakimbia tu muda wote wewe unaanza tu kuchapa kumzana mtoto kibao lazima nijiulize kwa nini mtoto anafanya hicho anachofanya unaona kwa kwa mfano nikiona mtoto anakuwa mgomvi nijiulize kwa nini mtoto amekuwa mgomvi kuna tatu Asante sana Christian kwa kweli hapa nimebaki mdomo wazi eh, mara nyingi kwa sababu ume, umegusa vitu ambavyo nimeviona umegusa vitu ambavyo nasema aha haya yanatokea kumbe kwa sababu ni hii mm. ala kumbe ni hivi kwa hiyo eh, tunafurahi sana kwa kweli kuzungumza nawe Christian hasa leo katika mada hii ya mwanzo kabisa kuhusu eh, uhusiano mahusiano na malezi kati ya watoto na wazazi na walezi na hapa hapo mwishoni umenigusa kwa sababu tunapowafundisha watoto maneno kama asante samahani pole 
bila sisi wenyewe kuyatumia hayana maana kwa sababu yeah. binadamu hakuna aliyekamilika kama mzazi pia yeah. au mlezi unaweza kumkosea mtoto unamuomba yeah. msamaha kama humuombi na unamwambia yeye aombe msamaha kikosea anafanya hivyo kwa uchungu tu lakini hamaanishi na kama wanavyosema atakuwa na uchungu siku moja anataka kulipa kisasi kwa sababu ni, ni, ni kawaida binadamu ukiona unaonewa mara nyingi unatamani siku moja upate nafasi ya kulipa kisasi ili ujisikie nafu e, kwenye ule uchungu ambao unakuwa umekaa kwa muda mrefu asa swali langu inalofuata mshunuzi e, je yeah, jinsi wazazi wetu walivyotulea au tulivyokuwa au walivyotuchukulia inachangia sisi jinsi ambavyo tutalea watoto wetu au tunawachukulia watoto wetu au walezi wetu na kwa nini inakuwa hivyo Asante sana. Ah uh, swali zuri sana dada Ashura. Uh, katika kujifunza ujifungaji tunasema kuna namna nyingi sana za za, za kujifunza. Uh, moja wapo ya, uh, ya namna hizo nyingi za ujifungaji learning ni ni modeling tunajifunza kutoka kwa watu wengine Tuna, tunaona mtu ana, anafanya kitu fulani na sisi tunafanya hivyo hiyo 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 ipo hivyo uh, kwa maana ya kwamba uh, mara nyingi tunajifunza kwa watu tunaowaita models tukiwa wadogo models wetu mara nyingi wanakuwa ni wazazi baba na mama ni models wetu ili kufanya E, baba anachofanya mama ndio natuchukulia kama sheria kinakuwa mwongozo wa kile ambacho na mimi nitafanya baadaye tukitoka tukitoka nyumbani huwa tunaenda shuleni modo anakuwa mzazi An, anakuwa mwalimu kwa mwalimu wa shule mwalimu wa darasa ni mtu muhimu sana e, anamfundisha mtoto e, namna ya kubehave sasa e, tukiacha habari ya mwalimu baadaye watakuja watu wengine E, tukisha kuwa watu tunakutana na modo wengi wanaweza kuwa watu tunaona kwenye TV watu tunaosoma kwenye vitabu na nini lakini influence kubwa ni ile ya nyumbani ile ile ya miaka ile ya mwanzo kwa mimi naweza kusema e, miaka e, negative tisa e, negative tisa miezi ile ya tumboni mpaka mtoto anazaliwa mwaka mmoja ile mpaka miaka nane tisa ile ni miaka yenye nguvu sana kwenye maisha yetu kwa sababu tunakuwa tumekuja duniani hatujui kitu e, tunajifunza kutokana na experience na experience kubwa ni kile tunachoona kinafanywa nyumbani kwao nina ninajifunza ku, 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 kuangalia kile ambacho nimeona mama na baba wakikifanya wajua ina, ina iko hivi vile ambavyo baba na mama wanazungumza vile ambavyo baba yangu anaongea kwangu mimi kama mtoto inanifundisha kwamba hivi ndivyo tunavyozungumza unaona yani inatengeneza ina, ina kama sheria isiyoandikwa kwa hiyo mimi na, na, na mimi, mimi nimejaribu kuangalia jinsi ambavyo hata nina ninaishi e, jinsi ambavyo nina nikikasirika nafanyaje e, ni kama baba yangu so nilipokuwa mdogo niliona akifanya hivyo kwa nikajifunza nikaona hivi ndivyo tunavyoishi yani anayenijengea taswira ya maisha namna ninavyoishi ni baba na mama kwa vile ambavyo mama anafanya ndivyo ambavyo na mtoto anajifunza oh haya ndio maisha hivi ndivyo vilivyo kwa yule mtu anaye eh, tuseme mzazi anakuwa influence kubwa sana kwa mtoto yani anakuwa ana nguvu ya ku, ya kumuonyesha mtoto kiti ndicho haya ndio maisha kwa kama mzazi anadanganya kwa mfano hata mtoto anajifunza kwamba okay kumbe naweza kudanganya unaona yeah. kama mzazi kwa utazungumzia tabia chanya na tabia yeah. kwa vile tulivyoona wazazi wetu wakifanya ndivyo ambavyo tunaamini kwamba hiki ndicho kilivyo na kweli tunaweza tukakuwa tukajifunza wakati mwingine tukiwa kubwani tunaweza kujifunza tofauti lakini ni kweli akili yetu huwa anasema ni kama dodoki kuna yeah. kuna sehemu ambayo e, ni hii ambayo tuko aware in conscious mind yeah. e, hii ni ambayo unajifunza unaweza kusoma kwenye kitabu na nini lakini kuna sehemu ya akili ile ambayo tunasema ni subconscious yeah. e, yani hu, 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 hujui hujui kwamba unajua hicho kitu kipo kime registered kwenye kwenye ufahamu wako yeah. kwa inakuwa kama dodoki 
wakati mwingine unaweza kuchukuta unafanya vitu hata ujue kwa nini unafanya hivyo unaona yeah. kwa sababu ulijifunza kwa mdogo kwa vile ulivyopendewa kwa mdogo ina nguvu kubwa yani unaweza kwa kupendi unachofanya unajikuta una ndivyo unavyofanya yani yeah. sipendi kukatirika sipendi ninapokuwa mbabe eh, na ni, kwenye kwenye conscious mind yangu sipendi ubabe yeah. eh, lakini najikuta na kuwa mbabe kwa nini nilipokuwa mdogo miaka miwili miaka mitatu miaka minne baba alikuwa mbabe au mama alikuwa mbabe unaona kwao nikajifunza kwamba haya ndo maisha ikawa registered kwenye kwenye ubongo wangu na ita control namna ninavyo ishi mimi kama mtu mzima. Kwa hiyo ni kweli kama ulivyouliza dada Ashura kwamba kama ulelelewa kwa namna fulani kuna uwezekano na wewe utakuwa hivyo hivyo kwa sababu ulipokuwa mdogo ulimwamini mzazi wako. Kile alichofanya mzazi wako kiwe kilikuwa sahihi au hakikuwa sahihi uliamini kabisa kwamba ndicho sahihi. Kwa ndio maana wakati mwingine hata tunavyolea watoto wetu haiko tofauti sana na jinsi tulivyolelewa. Kwa kama ulichapwa, ulipigwa, uli uliuruzwa, eh, ukusikilizwa. Kuna kuna kahali fulani hivi utaona kwamba hiyo ndio sahihi. Kwa hiyo utataka kuchapa wenzako, utataka utataka kuchapa watoto wako kwa sababu unaamini hicho ndio hicho ndio sahihi. Lakini si kweli. Kwa kama ulipendwa, ulipendwa kwa mdogo, mzazi wako alikuwa na alikuwa busy kweli. Kwa sababu tuseme tu ndio tuna watoto wetu tuna kazi nyingi lakini ukipata muda unakuwa na ile quality time unampa mtoto attention unamsikiliza kama ulielewa hivyo na wewe utafanya hivyo kwa watoto wako wage na kuwa hivyo kwa kuna ukweli ni kweli kwamba kwa kila rule huwa kuna 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 kuna, kuna exception eh kwamba sio kila sheria inafanya kazi kwa mazingira yote na jua kwamba wakati mwingine huwa unapokuwa mtu mzima unaweza kujifunza ukakutana na modo tofauti ukaenda yeah. kwa mazingira tofauti ukajifunza ukaondoa ile 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 alama ambayo iliacho labda kwa maisha yako na wazazi walikuwa abusive yeah. unaweza kufanya lakini gharama yake ni kubwa na yeah. mimi ni naweza kusema kwa hakika kwamba kama mimi nilikuwa abusive nikiwa mdogo nilichapwa nilifanywa mimi nilitendewa ubabe nikitaka kuwa tofauti na mzazi wangu gharama yake lazima iwe kubwa i have yeah. to learn lazima nijifunze sana lazima ni nifike point ni ni ni, ni, ni pate alternative yeah. na ukatae nasema ni kama nifanye muhamo yani nasema yeah. paradigm shift yeah. ni badiliki kabisa unawezekana kufanya tofauti na wazazi wetu lakini wao wanasema ukitaka kuwa tofauti na mzazi wako cha yeah. kwanza kabisa Yeah. msamee. Unajua yeah. watu wengi huwa tunafanya vile vile kwa sababu hatukuwasamea wazazi wetu. Yeah. Yaani kwa sababu ni sana mm. na, na na mimi naona kama well ni na revenge ndani yangu. Unajua yeah. uh, inakuwa hivyo. Unakuta na chapa na watoto wangu ni kama na revenge. Kwa maana yeah. mimi nilichapa, nilitendewa kwa ubabe. Unaona? Mm. Kwa nataka na na, 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 na na watoto wangu pia inakuwa vile. Yaani kuna namna hiyo inakuwa gaivyo. Ndio maana wakati mwingine wa ukicha kupata mjukuu mtoto wako akipata mtoto wewe ukicha kuwa bibi sasa unakuwa yeah. sasa pale ni kama moyo wako sasa umeachilia unaanza kujisamea unatafuta kujisamea kwa unaanza kuwa so loving unakuta mzazi wewe ulipokuwa mzazi ulikuwa mbabe lakini kwa watoto wako yeah. watoto wako wewe uwezi kuwa mbabe kwa watoto wa watoto wako so kuna namna fulani hivi unakuwa sasa umeachilia kwa mimi nafikiri kitu cha kufanya kama tulitendewa kwa ubabe kama ulifanya ulikuwa abuse na wazazi wako wazazi walikutukana hawakuwa na lugha ya positive hawakuwa na kuencourage nafikiri cha kwanza ni kusema well hawakujua labda namna yeah. bora ya kufanya okay yeah. yeah, kwao ni wasamee kwamba wazazi wangu walikuwa kijijini labda kwenye mazingira yale ya culture na nini e, kuna kazi ambazo walikuwa nzuri hawakujua the best na wasamee nikiwasamee kuna possibility kwamba na mimi nitafanya tofauti. Okay, au pia kujifunza eh, kama tunavyofanya hapa. Tuna tunajifunza, tuna tuna tunaibua eh, eh, mijadala kwenye jamii. Kwamba ah, hivi, hivi kama mimi nilichapwa, hivi ni lazima na mimi nichape. Yeah. Eh, kwa kujifunza, eh, kusikiliza watu wanaofanya tofauti, eh, nijifunze alternative. Kwa nafikiri kujifunza inaweza kufanya nikawa nikawa mzazi tofauti. Kwa 
ni kweli kwamba tuna we are like kuna uwezekano wa kuwa kama wazazi wetu ni mkubwa lakini hata kama walifanya vibaya kuna kuna uwezekano pia wa kufanya tofauti na wazazi wetu ya yeah. lakini gharama yake ipo kujifunza kuwa open minded unajua shida yetu siku hizi watu wamekuwa conservative yani ukishaamini kitu utaki kujifunza tofauti yeah. e, ulichapwa na wewe umekuwa ukichapa mtu akikwambia unaweza usi, usimchako unaona kama anaongea nini huyu tena yeah. unaona yeah. kuwa open minded mimi ningeweza kusema hebu niambie ah wewe uchapi mwanao unafanyaje yeah. usikilize yeah. mwenzako yeah. anakwambia ah, mimi wanafanya hivi e, mtoto akikosea yeah. huwa anafanya hivi e, sasa kuna mtu mwingine ana ana, ana block yani kwa sababu anachoambiwa ni tofauti na kile cha kwake anaona ah wewe unaniambia nini Yeah. achana na mimi okay yeah. wewe maisha yako uzungu uzungu wako okay kumbe ujifunza tu njia yeah. mbinu mbadala kwa yeah. kuwa, kuwa open minded kuwa watu ambao tuko tayari kujifunza eh, tu sio watu ambao eh, tunaamini kwamba tuko sahihi muda wote yeah. mimi naamini uzazi ni kujifunza sisi kama wazazi walezi tunajifunza hamna mzazi anayejua kila kitu kwa tunajifunza kutoka kwa watu tofauti tofauti mimi nafikiri eh, tukifanya hivyo tuko wazazi wazuri Asante sana uh, Christian. Umezungumza vitu vingi na katikati yake nilikuwa natamani niingilie lakini nikasema nikuache du malize. 
eh, ulipozungumza kwamba eh, kweli inachangia sana jinsi ambavyo tumelelewa au tulichukuliwa kule nyumbani na jinsi ambavyo sisi tutalea au kuchukuliwa watoto wetu na nikakumbuka baadhi ya tabia hatarishi ambazo wazazi wengi sana Tanzania nimeona mmoja wapo ni kuondoka bila kuaga Una, unapotea tu mtoto yani sisi wazitungejua wazazi kwamba tunamaanisha nini kwenye maisha ya mtoto yani mtoto anakuwa na ni kama dunia yake ni kila kitu yeah. anakuamini yeah. anajisikia salama alafu ghafla yeah. uonekane yeah. ingekuwa ni wewe mzazi huko na mwanao sokoni dukani alafu ghafla uonekane ungejisikiaje yeah. yeah. ungeogopa unakaribia kufa unge, ungehamaki na ndivyo watoto wanavyojisikia yeah. Ndiyo yeah. watoto wanavyojisikia kwamba ghafla mzazi aonekane inamjengea kinyongo inamjengea huzuni yeah. kwamba kwa hiyo muda wote naweza kumkosa mzazi ndio unakuta mtoto anakaa na huzuni kabisa hajui Kabisa. na mtoto hajui kwamba unakisema utarudi sasa hivi na hata bahati mbaya ujasema kwa hiyo hajui utarudi saa ngapi ghafla tu uonekane yeah. alafu hujui utarudi saa ngapi yeah. muda wote mtoto yeah. anakaa na mawazo inaathiri ina sana ukuaji wake wa ubongo na jinsi ambavyo anaweza yeah. kuamini watu tabia nyingine ashura ashura, ashura umeongea kitu kikubwa nafikiri kabla hujaenda kwa hivyo cha pili mm. tena kuna hadi theory kwa psychology naelezea hicho kitu yeah hiyo tabia ya mtu anajitapia tu. Yaani unajua hii inatokea mara nyingi wale watoto wanapokuwa wale wadogo wale. Mm. E, tu, ni, 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 nataka kwenda kazini mtoto anamlilia. Yeah. Kwa unaona kwamba sasa ili asinililie yeah. na mchezea anachezea hapo naombea jikoni si nini na nini imejitapia. Yeah. Yeah. Mtoto kuja kutayaruki mama yuko wapi? Aonekane. Yeah. Ile kitu inajenga hali fulani ya kutokuamini watu. Mtoto yeah. hakumwamini mzazi wake. Yeah. Yaani anaona huyu mzazi tapeli huyu. Sio? Yeah alinaambia anaenda jikoni mm. nimekwenda jikoni simuoni yeah. kwa hiyo mimi huwa na washauri wazazi kwamba unapoanza kwenda kazini mtoto kweli anakulilia mm. ondoka akikuona atalia no, lakini kabisa yani aondoka anakuona huyo hapo baba mama ameondoka ameondoka amenda mwambie naenda kazini mwanangu yeah. ndio atalia yeah. kweli kwa sababu anakuhitaji lakini yeah. itajenga trust kwamba ameniaga. Yeah. So baadaye akaanza kujua kwamba mama anacho mama anachoniambia ndicho anachomaanisha. Yeah. Lakini sio kumtoroka toroka, yani ili tuwafundishe watoto utapeli mapema sana. Yeah. Una 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 unamzungusha una zungusha mtoto hapo mara kuja kutayaruki kuonekana. Tujifunze kuaga watoto wake. Te, tangu wakiwa wadogo ni kweli watatulilia wanaogopa kubaki lakini yeah. ajue kwamba mama ameniaga ameenda kazini ameondoka na kwenda jisikia vibaya lakini baadaye nitajifunza kwamba yeah. kweli atarudi kwa sababu yeah. mtu anajotaka ni ile consistency anajua yes. na uwe predictable anajua yeah. mama ameondoka lakini yeah. atarudi sio yeah. au kwa sababu kama kama sikai na mtoto wangu yeah. najua kabisa kwa aha siku hizi mbili tatu sitakuwa na mama yeah. anajua lakini yeah. baada ya siku hizi mbili tatu nne nitakana mama yani anaelewa lakini sio ile you are, you are predictable yani ufahamiki kwamba <laughs> lini utakuepo lini atakuja na wewe yani unajua inamjengea mtoto hali fulani ya kutokuwa na, na imani yeah. anakuwa na wasiwasi mm. mama yuko wapi mm. au kwa nini au anitaki unajua yeah. au yeah. ana mpango na nini yeah. lakini ile mtoto kujua kwamba okay wiki hii sitakuwa yeah. na wewe yeah. lakini baada ya wiki moja nitakuja nimesafiri sio nafikiri umeongea kitu muhimu sana ashura yeah. watu wengi hatuwaamini wake kwa sababu tangu nyumbani tulikuwa tumelelewa tume, tume mazingira ya utapeli yeah. e, yani hatu, ha, hatujui yani anachosema huyu anamaanisha kwa yeah. nafikiri yeah. eh, yeah. kitu muhimu sana yeah. Yeah. Asante sana kwa kupigilia msumali na ninatumai wasikilizaji na watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi chetu cha kuzungumza na mtoto ama kwa kifupi Zoom watachukua mbinu hii kwamba ni muhimu kuaga mtoto wako. Akama mshiriki na mtaalamu anavyosema mtoto atalia lakini anajua kwamba umemwaga na utarudi. Kwa hiyo samahani mwanangu lazima niende kazini, lazima niende sokoni, lazima niende kanisani yeah. lakini nitarudi baada ya masaa mawili. Anaweza asielewe masaa mawili ni muda gani lakini anajua kwamba utarudi. Na hii nampa uhakika kwamba ha okay nitakuwa mama hata kuepo baba hata kuepo lakini atarudi. Tabia nyingine hatarishi ambayo pia nimejifunza kwamba ni hatari sana wazazi wanafanya wao wenyewe wanadanganya. Baba anakuahidi nikirudi nitakuletea pipi. Alafu akirudi haleti pipi. Sasa mtoto a, a, anajua kwamba oh kumbe kudanganya ni kawaida. Inamvunja moyo na kumfanya kwamba asikuamini lakini pia itamfanya na yeye awe muongo. Alafu baadaye unasema kwa nini muongo? Kwa sababu wewe mwenyewe ukiahidi au timizi. Yeah. Kabisa. Yaani huko sahihi 
dada Ashura tulisema ile mwanzoni modeling tunajifunza kutoka kwa wazazi wetu kile tulichoona wazazi wanafanya ndicho tutakachofanya kwa mimi nadhani na, na zile tabia ambazo ni chanya fanya kwa watoto kama unataka watoto wawe wana wana wanashukuru baada ya kupewa kitu mshukuru akifanya kitu kizuri asante akikupa kitu asante umemtuma mahali ameleta asante unajua mtoto ina, inaingia kichwa moyoni mwake kwamba ah kumbe ukipewa kitu unashukuru unasema asante sio au ume ume umekosea sio eh yeah. naomba unisamee ah oh, oh nime niliahidi ku, kuleta pipi niliahidi kuleta zawadi sijaweza kufanikiwa nimepita kwenye mambo mengi nimesahau nikirudi nyumbani mwambie mtoto i say nilikuwa usisubiri akukumbushe niliahidi nitaleta pipi nimesahau eh, yeah. kwa sababu kweli ni ubinadamu kusahau wakati mwingine yeah. nimesahau naomba unisamee mbona eh kwa wakati mwingine tuna tunawafundisha watoto tabia ambazo baadaye tunajua kuanza kuadhibu kumbe ni sisi ndio tulifanya hivyo sio kwa kwa mfano hiyo unadanganya mbele ya mtoto unakuta umekana mtoto hapo unampigia mtu simu acha bwana leo siji kazini unampigia bosi hapo siji kazini leo najisikia alio nzuri na mtoto anaona anaacha gari mnaenda sio watu na mtoto anajifunza ah kumbe uongo ndi ni maisha eh kwa kudanganya mbele ya mtoto kama kuna kitu ni cha cha kukwepa eh kufanya fanya huo utapeli tapeli mbele ya watoto haifai haifai Yeah. Asante yeah. sana uh, Christian. Na mimi napendaga kusema kwamba mtoto ni binadamu kamili ambaye tu ni mdogo. Kwa hiyo kile ambavyo wewe usingependa yeah. kutendewa, usimtendee mtoto, ni binadamu kamili. Exactly. <laughs> sio sio mdoli, Kabisa. sio roboti, ni binadamu kamili yeah. anahisia, yeah. na mahitaji yeah. na nini? Yeah. Anahitaji heshima kama ambavyo yeah. sisi pia tunahitaji. Kwa hiyo swali langu linalofuata ni kwamba mara nyingi na umeshasema sema kwamba vile tulivyolelewa tulichukuliwa ina athiri malezi yetu na sisi kwa watoto wetu sasa tunafanyaje ku, kubadilika? Ulisema kwamba inahitajika ina, kulipa gharama. Na kwa mfano, e, mimi ninaona e, kuna baadhi ya walezi au wazazi mtoto akitaka ku explore, um, acheze uh, tunaita utundu, eh? Lakini utundu ni kitu kizuri, mtoto anataka ku explore, anataka kujifunza kitu kipya. Na unakuta kuna wazazi wana hamaki. Wewe usifanye hivi, utaumia. Wewe unakuta kwa hiyo mara nyingi tunazuia utundo ambao utundo ndio unaleta ubunifu na unaleta uvumbuzi kabisa. Kwa nini kwa sababu sisi wenyewe pia tulikatazwa tulikatazwa kutoka nje ya box na kufanya vitu tofauti. Na unakuta sasa unamlaka unataka mtoto akae hivi kinyonge amekunja mikono lakini kumbe kazi ya mtoto ni kucheza na kuvumbua. Sasa tutafanyaje tutawezaje kubadilika na unasema kweli inahitajika gharama kwa kwanza kujua kwamba vile ulivyotendewa sio lazima iwe njia sahihi lakini pia kuna njia mbinu mbalimbali ambazo tutafanyaje sasa ili tuweze kusaidia watoto kwa mfano kuruhusu mwana wa mtundu lakini kwa njia ambayo itamlinda kwa sababu wewe mzazi ni kazi yako kumlinda mtoto awe salama kama unaona yeah. anacheza na ruka ruka kwamba ataumia mwangalia siumie lakini mwache aruke kwa sababu katika kuruka kuna kitu atajifunza atasikia raha ata mwili wake utachangamka au kuna kitu anataka kuunda mwangalia asiumie lakini afanye kwa njia ambayo ni salama sasa kwa badala ya kumzuia tutafanya tuta mbinu gani ili tuweze kuruhusu watoto wetu wajifunze vitu vipya wafanye vitu tofauti bila sisi kuogopa au kurudi kule kwenye hisia zetu za chini ya nyuma ya ubongo kwamba ah, sio salama utaumia acha wewe hatari tufanyaje yeah, yeah. yeah, asante sana uh, swali zuri sana uh, kwanza lazima tu, tukubaliane kwamba Uh, sicho sio kila ulichofanyiwa na mzazi wako kilikuwa sahihi. Mm. Uh, na sicho kila kilichofanywa kwenye jamii yako kilikuwa sahihi. Yaani unawezekana mzazi alikosea uh, lakini pia inawezekana wazazi wa wa kijijini kwako wengi walikuwa wanaamini kitu ambacho sio sawa. Au inawezekana wazazi wa kipindi chako walikuwa wanaamini kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo si kwamba kila ulichofanywa e, na wazazi wako au kwenye jamii yako basi kitakuwa sahihi. Hatusemi kwamba tu, tu achane na na, na kila ambacho tulifanywa. Hapana. Kwa mfano, vitu vizuri kwenye jamii zetu e, e, ume habari ya udadisi. E, sisi jamii zetu nyingi zilichochea udadisi. E, wakati mwingine bila hata kujua yeah. e, zi, tu, 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 ya e, maeneo ya ukuaji kuna kuna 
kuna kukua kimwili kuna kukua kiakili nimeelezea kidogo kukua kihisia kuna maeneo ya kimahusiano hata hebu tuongelee hili la kiakili kwenye jamii zetu jioni wazazi au babu alikana na watoto na wale wajukuu wana wanapiga hadithi eh vitendawili kile kilikuwa kitu kizuri kwa sababu kwenye zile hadithi vile vitendawili vilikuwa vina vinakuza vina eh, imagination yeah. yani mtoto anapo anaposimulia anaposimulia zile hadithi ana imagine yeah. eh, labda simba amefanya hivi kuna yeah. namna inakuza uelewa wow. wa mazingira yake eh, unajua ilikuwa ilikuwa muhimu sana au E, zile zile riddles eh? vile vi, zile vitendawili unapewa kitendawili unatafuta jibu eh eh sijui e, nyumba yangu haina mlango mtoto anafikiri ala hii nyumba haina mlango maana yake nini unaona vile vilikuwa vitu vizuri kwa hatusemi kwamba kila tulichofanya na wazazi wetu hakikuwa sahihi kwa mfano hivyo hiyo ni tradition hiyo 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 tradition ni nzuri sana au au kwa mfano sisi e, tulipokuwa tunacheza enzi hizo Uh, ile michezo mingi ya utotoni ilikuwa ina maana sana ilikuwa inakuza uelewa yeah. watoto inakuza ufahamu wao unaona yeah. kwa mfano e, mchezo wa e, mchezo kama mi, ile ile e, midako yeah. e, sasa hivi tafiti zinaonyesha michezo kama ile ya traditional midako kinyumba nyumba e, kuumba kuumba vitu kwa udongo ipo, yeah. kuumba vitu kwa vidonge vido, kwa udongo vile ile michezo ilikuwa inajenga inawafanya watoto wanakuwa socialize eh, yeah. wana, wanajua vitu ambavyo viko kwenye jamii yao unafanya kama ambavyo umeona kama baba yako alikuwa alikuwa mwalimu mnacheza michezo inayofanana na kazi ya baba ilikuwa ina yeah. social inajenga keria mtu anaanza kujenga aspiration za nataka kuf, nataka kuwa mwalimu siku moja nataka kuwa yeah. polisi ile michezo ilikuwa mizuri siku hizi watoto wanazuia kucheza anafunziwa yeah. getini yeah. Uh, of course najua kuna, kuna mazingira ambayo mtoto kutoka nje eh, sio salama lakini kadiri inavyowezekana kwenye mazingira ambayo ni salama kama ni shuleni watoto yeah. wapate space wacheze unaona haya yeah. kwa mfano ile ku sisi tulipokuwa tunacheza mpira haujanunuliwa mpira e, unaanza mnatafuta matambara mnafunga e, ile inajenga ubunifu e, inakufanya unakuwa mdadisi unaona siku yeah. hizi watoto wanaletoa mipira ambayo imetengenezwa tayari au magari yanatengenezwa tayari watoto hawataki au mamidoli unakuta nyumbani tumejaza midoli chumba kimejaa midoli lakini wakati mwingine tunafanya hivyo kwa ajili yetu sisi kama wazazi watoto yeah. wala wahitaji ya mamidoli mengi yeah. uh, 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 mimi mimi siku mimi nimemlea mtoto wangu eh, gari jambo la kwanza amelivunja vunja ile gari safi sana yani ni kama yani kama anatafuta ni mdadisi anataka kuona hivi anaanza kuniunda kumbe yeah. anataka huyu mtoto alikuwa anataka vifaa nimletee maboksi nimletee yeah ni labda nyaya nimletee labda kanda mbili nikamletea mkasi atengeneze gari mwenyewe inatengeneza ubunifu yeah. lakini si naenda kununua gari liko liko dukani na umletea mtoto wala hana interest na hilo gari yeah. atizana nayo siku ya kwanza ya pili ya tatu ameliweka huko yeah. unamtatia lingine amekosa interest kwa sababu halimfanya au tuya watoto wamejenga na kirio wamezaliwa na kirio yeah. wanahitaji kuwa challenged wafanye yeah. challenge waweze kufikiri e, unaona wana wanakuwa wabunifu siku hizi tumekuwa na watu ambao sio wabunifu kwa sababu wakati mwingine hata malezi haya 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 encourage haya haya wahamasishi watoto kuwa wabunifu kwao nilikuwa nataka kusema kwamba sivi sio kila ambacho tulilelewa tu, kile, kile sio kila experience tuliyokutana nayo tukiwa wadogo ilikuwa mbaya zipo experience kama hizi ambazo nimesema nilikuwa nzuri kwa mimi nafikiri tuone zile ambazo ni nzuri tuendeleze lakini zile ambazo ni mbaya unaona kwa mfano mimi na, na, na toa mfano ambao e, watu wengi pengine watachangaa e, kuchapa mtoto sio experience nzuri kumchapa mtoto kwani unamchapa mtoto e, kwa sababu mtoto ni binadamu anaelewa kabisa na watoto wanaelewa watoto wanasikia ni namna tu ya kujua namna ya kuongea naye kwa sababu so, kikubwa kwa mtoto ni kujenga trust. Yeah. Jenga trust, jenga uhusiano. Mtoto awe na uhusiano na wewe. Mm. Afu akuamini, unaona? Akisha kuamini, unaweza kumwelekeza kila hizi tu kwa sababu so, atakuwa anaongopa kupoteza mahusiano na wewe. Yaani yeah. kuna kuna kuna, kuna namna ukijenga uhusiano na mtoto. Anaongopa hata kuku, 
kukukera anaogopa yeah. kukuudhi eh kwa sababu kuna namna fulani imejenga attachment unaona kwa mimi 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 nafikiri kama kama tulichapwa sio lazima kuchapa mtoto na wala haifai kumchapa mtoto ukijifunza kujenga uhusiano na mtoto wala una utakuwa na sababu ya kumchapa mtoto e, au wakati mwingine hatuchapi watoto lakini tuwafanye ubade unaongea yeah. mtoto kwa hasira unamkemea yani una yani unajua ile kumpeleka puta puta yani mtoto mtoto anapelekwa anapelekwa <laughs> speed hapana mtoto mtoto anaweza kukuelewa unajua wakati mwingine ule ule ubabe e, kumpeleka mtoto kwa speed ni vitu ambavyo vinamfanya mtoto na yeye anajenga hiyo tabia anaona ah kama tulikuwa nasema sasa ile e, kwamba vile ulivyotendewa ndivyo unavyofanya na wewe utatenda hivyo hivyo kwa tusiwafundishe watoto ubabe tusiwafundishe yeah. watoto kuwa kuwa watu ambao hatuwezi kuzungumza kirafiki unajua kwa mfano mimi nikiwa nyumbani unakuta labda na na, na, na de, lugha ambayo nina ninaongea nina na mke wangu eh labda nikaanza kumwambia eh hey, vipi habari za mbona mbona mpanye mbona kuna kitu amjafanya hiyo lugha mtoto anasikia anaona kwamba ah okay kumbe kwenye maisha hii ndio lugha ya kuongea na na mtu lakini kumbe niki nikiwa nazungumza na, na wao asubuhi na amka jamani nimeamkaje habari za leo eh mna mpango gani leo ile ile lugha ile tone vile ninavyozungumza yeah. na mtoto anajifunza. Yeah. Kwa mimi 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 na, 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 natamani tukubaliane kwamba ubabe kwa watoto sio yeah. kitu sawa. Hata kama jamii nzima ililelewa kibabe. Yeah. Hatupaswi kuwalea watoto wetu kibabe. Yeah. Tu, tujenge mahusiano. Mm. Na mimi kwambie mtoto akijua aki aki akiweza ku uh, yani ukawa ukawa mtu unayetabirika predictable yani mtoto anajua kabla mama yangu nikifanya hivi atakufika nikifanya hivi kwa mama yangu atajisikia vibaya kwa hiyo atajua kitu gani asifanye sasa wakati mwingine wazazi wengine hatupo predictable yani hatutabiriki yani yeah. yani haijulikani msimamo wako ni upi na yeah. nikwambia ukiwa na msimamo kwa mtoto yani bila kuwa mbade mwambie yeah. mtoto muda wa kulala ni saa mbili kamili mm. tumekubaliana mm. na anajua huo ndo msimamo wako yeah. kwa ikifika saa mbili yeah. time ya kulala yeah. ndio kalale unaona yeah. hata kuna wazazi wengine hatabiriki yani kuna kulala saa nne unaweza yeah. kulala saa tano yeah. na na hiyo siku unaweza yeah. kulala hata saa saba <laughs> lakini kumbe ukiwa na hiyo tabia ya kutokutabirika hata kama ulilelewa hivyo yani kwenu muda wa kula ulikuwa ufahamiki. Unaona? Mm. Hebu mnazo mkala mnazo mkala saa 5 asubuhi, mnazo mkala saa saba mnazo mkala saa tisa inategemea na siku imeandaje. Yeah. Kama ulelelewa hivyo, tukubaliane kwamba hiyo haikuwa sawa. Sasa wale watoto wako tofauti. Yeah. Muda uwe predictable. Kwanza nawafanya watoto wanajisikia safe yeah. kwamba ni ikifika saa fulani nitakula, ikifika yeah. saa fulani nitaoga, ikifika yeah. saa fulani tutalala. Ndio? Yeah. Yaani yeah. vitu vinaeleweka. Kwa mimi nafikiri yeah. e, e, ubabe wakati mwingine ni kwa sababu vitu pale nyumbani ziko shagalabagala. Yeah. Yaani haijulikani kitu gani kinafanyika wakati gani. Yeah. Oh, oh, Yukuta sasa ili mambo yaende sasa yabidi uwe mbabe. Mm. Kwa mimi mi, nadhani hatuna hakuna sababu yoyote mm. ya kuwa mbabe kwa mtoto. Sasa tufanyeje? Mimi yeah. nafikiri yeah. kwanza kama nilivyokuwa nimesema uh, awali eh ku, kuwa open minded. Yeah, muhimu sana. Kukubali kwamba tuna kwamba kujifunza na hatujui kila kitu. Eh, kabisa kuna vitu vingi hatufahamu. Mm. Kwa sababu tuli, tuli, tulikuwa limited, tulilelewa kwa mazingira ambayo ya ko limited. Wazazi wetu hawakuwa na exposure wakati mwingine. Kwa hebu tu tusaidiane. Tusaidiane mm. kukubali kwa, kwa kweli kuna vitu hatufahamu tujifunze kama kama ni tabia eh, namna na, na, na ya kumwadhibu mtoto positively kuna kuna mbinu za za kumwadhibu mtoto positively sio yani yeah. hatujasema kwamba sasa mtoto asiadhibiwe unaweza kumwadhibu mtoto kwa, kwa njia mbadala kwa mfano badala ya kumchapa mtoto okay Nina, kama amekosea tena adhabu inabidi ianze mapema kabisa mtoto akiwa ameshaanza kupata ufahamu mapema kabisa ninaweza nika nika nikamnyima 
e, kile e, privilege fulani kwa muda sio mm. kwa mfano e, ame amekosea mtoto mdogo ana mwaka mmoja ni yeah. kuna jicho nikimtazama hivi yeah. anaona hiyo ni adhabu kwa mtoto kwa sababu mtoto angependa kuona unatabasamu yeah. anatabasamu anatamani kuona kwamba uso wako una furaha kwa mm. kuna namna ukimtazama mtoto anaona mama hiki kitu hajafurahi hiyo ni adhabu Hmm. na na ata, atajifunza kwa sababu ukiinvest kwenye uhusiano yani ukawekeza kwenye uhusiano na mtoto hmm. na, na, na unajua mahitaji yake yeah. na anajua kwamba unania njema na yeye yeah. ukimwadhibu kwa yeah. hata kwa sura tu yeah. atajifunza kwamba ah hichi kitu e, no, mzazi wangu hapendi unaona kwa wakati mwingine kumuondolea zile privilege sio hmm. au kwa mfano adhabu nyingine rais hmm. e, kwamba okay alikuwa anatazama tv E, tuliweka ratiba kwamba akirudi shuleni saa moja mpaka saa mbili atatazama katuni atatazama television kwa sababu amekosea naambia bwana tena kirafiki tena unamwambia kama kama vile utani e, yani yani hauhitaji hau kumkemea samwambia bwana aise nilikwambia ufanye hivi ujafanya kesho hautatazama tv muda ule wa tv saa moja mpaka saa mbili hautakuepo ile ni adhabu na mimi nikwambie inaweza kuwa adhabu kubwa sana kwa mtoto akaona ha kitatazama tv eh au kwa mfano huwa tunaenda au eh, kuna kuna jumapili jumamosi tukapata muda huwa tunaenda mahali tuna tuna tuna, tuna che, mtoto atoto anacheza wanapata ice cream na nini naambia bwana kwa sababu ya hicho nilichofanya nimekwambia mara mbili hujasikia hapata kuwa na hauti kwa utabaki nyumbani au tutaenda na wengine wao utabaki kwa sababu ulikosea unaona yeah. unajua vitu kama hivyo Yeah. Uh, na vikifanywa kwa upendo unajua yeah. uh, sio unafanya kama vile unamkomoa mtoto naambia yeah. bwana natamani ufahamu kwamba ulichofanya hakikuwa sahihi kwa hiyo yeah. uh, kwa sababu nimerudia mara mbili wewe hujafanya uja, hautaenda out kwa sisi yeah. tutaenda wewe hauta hauta hautakwenda ile inaweza kumfanya mtoto kwanza ikampa ikamconfront ikamfanya ajitazimini anaweza tena anaweza kuomba msamaha pale pale baba naomba nisamee mama naomba nisamee kitarudia tena kwa sababu itakuwa adhabu kubwa sana na atabadilika muhimu ifanyike kwa nia njema unaona mfano mwingine wa adhabu eh, inaweza kuwa ni uh, adhabu inaweza kuwa ni pamoja na uh, uh, kum, uh, ku tumesema ku, 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 ku kumondolea uh, privilege eh, kwa kumondolea privilege inaweza kuwa kum uh, kumfanya ajisikie vibaya kuna kuna kumfanya mtoto temporarily ajisikie vibaya kwamba alichofanya e, sio sahihi kwa maana kwamba unamfanya aone matokeo yeah. ya ile tabia uh, alio alioifanya e, kwa kuna yeah. namna fulani hivi unaruhusu e, ajisikie vibaya kwa muda e, aone yeah. matokeo ya kile yeah. alichofanya kwa mfano kama kama nimekwambia ufanye hivi ufanye na na kuacha kidogo uone ile consequence kushaona ile ile matokeo mabaya yeah. unajifunza kuna namna sana unajifunza kwa experience yeah, yeah. kwa hoja ambayo tunataka kusema hapa ni kwamba kuna adhabu ambazo ni, ni, ni zina, zina, zinaweza kumsaidia mtoto kujifunza vizuri kabisa yeah. bila yeah. wala ubabe yani unampa mtu adhabu na wala hu, 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 huonyeshi huonyeshi kwamba kitu kile kwambia bwana nimekwambia ufanye hivi hujasikia eh ume, ume, umeendelea kumnyang'anya mwenzako ujamuomba mwenzako. Unakwambia mara ya kwanza mara ya pili ujasikia. Kwa hiyo wewe leo hauta hauta hautaangalia TV. Hizi. Na mtoto yeah. atajifunza na, na, na kwa sababu unafanya kwa upendo, mtoto atajifunza. Yeah. Lakini muhimu tunasema unapoadhibu jitahidi kuadhibu kwa kwa, kwa 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 kadiri. Yaani wanasema iwe iwe isizidi. Isi yaani unajua kuna, kuna adhabu mtoto mtoto amekosea tu kidogo ndo ina e, anapewa adhabu ambayo sasa inakuwa sasa adhibu eh yeah. kwa mfano hatuwezi kukubali e, mazingira ambayo mtoto anaadhibiwa kwa kunyima chakula e, kwamba bwana hujafanya hivi leo huli hiyo sio adhabu hiyo ni adhibu sio yeah. e, kwa sababu yeah, kula ni haki yangu sio kwa nini kwa nini unyime kula sio au kwa sababu ume umekosea ume hivi uendi shule hapana hiyo 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 sio sawa unaona kwa kuna kuna adhabu ambazo kwa kweli kimsingi ni adhabu yani kuna na na, na mimi wanasema kwamba wakati mwingine tuna 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 adhibu kama kuondoa ni kama kujiridhisha yani kuna kuna ka uchungu fulani 
afu unafurahia kuona mtoto akiu, akiumia kuna namba fulani wewe unajisikia kama umepunguza stress e, kwa kimsingi pale ile adhabu ni kwa ajili yako wale sio kwa ajili yeah. ya mtoto Yeah. Eh, kwa mimi nadhani tunaweza kuwapa watoto adhabu tu za upendo, adhabu ndogo ndogo za kadiri na na zikawasaidia watoto. Tukiwapa adhabu ambazo zinazidi umri wao, wakati mwingine adhabu kubwa kupindukia zinazowaabuse ndio tunawafundisha watoto wanakuwa wababe. Tunakuwa watu wazima na kitu tunakutanaga wakati mwingine na watu eh, watu wenye roho mbaya. Unaona? Yaani akiona ume aki, eh mkatili, yani akiona akiona ume, ume unaumia ndo anafurahi au au ni watu ambao wamelelewa kwa mazingira ya ya kuabuse kuna wanaume mimi nawafahamu e, e, wengine <laughs> unakuta mwanaume anaingia kwenye uhusiano na mwanamke ana ana anamwandaa yani kuna mtu anamla anaambia timing ili aje amuumie yani kuna wanaume wanamna hiyo yani anaanza uhusiano na mwanamke afa anajua kabisa kwamba baada ya mwezi moja baada huyu mwanamke ku amisha 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 kolea <laughs> sasa ndo naanza sasa process ya kumu ya kumuumiza yani unajua hizo tabia za ukatili kwenye mahusiano unajua mahusiano yalipaswa kuwa watu wanapendana kitu kizuri hatujaelewana bwana hatujaelewana bwana kila mtu na time zake kwa nini umuumize mwanzako inawezekana ni namna alivyolelewa alifanyiwa ubabe akiwa mdogo alifanyiwa ukatili aliumizwa hisia zake kwa hiyo sasa na yeye anaona solution ni kuumiza wenzake. Wewe unafikiri sio maisha. Kwa mimi nadhani tukiwa open minded tujifunze, tuwe tayari kujifunza, e, tu, kuna vitabu vinavyohusiana na mambo ya malezi, soma, e, kuna mjadala, e, watu wanajadili mambo ya malezi, usijifanye kwamba wewe ni ni mtu unajua kila kitu. Uwe kishio open minded. Mimi na hakika kuna mambo mengi tujifunza e, na tutakuwa wazazi wazuri. Asante sana Christian. Kwa kweli e, na hasa hapa mwishoni nilipozungumza kuhusu masuala ya adhabu, nimekumbuka kwamba e, zumuni la adhabu ni kumfundisha mtoto kwamba hiki umekosea na haya ni matokeo. Na sio yeah. kumkatili, sio kumkomoa, sio kujiridhisha wewe, bali unataka kumfunza mtoto. Na kwa hivyo mimi ni, ni mama na ninaweza kusema hakuna kitu ambacho mwanangu atafanya nitampiga, itasababisha nimpige. Yeah. Hakuna. Kwa sababu ni yani nimpige kwa nini? Kwa mfano natoa mfano mdogo ambao labda kamwaga maji kwenye kapeti. Na nasema yeah. kwa nini umemwaga? Anasema samahani lakini nasema itabidi ufute, ukachukua tambala ufute. Yeah. Kwa hiyo hili ni ka, umempa kazi kwamba yeah, alimwaga maji kidhani ni rahisi lakini sasa itabidi achukue yeah. tambala ufute. Yeah. Kwa hiyo atajua ah, si nyingine nikimwaga nijiandae kufanya kazi au bwana nisimwage. Mambo kama haya. Na kama wanakusema kumnyima yeah. vitu ambavyo vinampa vina furaha kama kuangalia TV yeah. kama mdole anayempenda kwamba leo utacheza naye huyu kwa sababu umekosea inabidi ujue kwamba ili kosa si zuri na inabidi usirudie ukitaka kuendelea na maisha yako kwa furaha na mambo kama haya kwa hiyo kweli tunaweza kujifunza kwamba sisi kama wazazi watoto wanatoka au walezi watoto wanatoka kujisikia salama na tuko kwa ajili ya kuwasaidia lakini wao pia ni binadamu kamili wana mawazo wana maoni wana hisia wanahitaji kusikilizwa wanahitaji kujaliwa ili waje kuwa watu ambao sisi tunawataka. Na kama unavyosema kwamba inakuja kujitokeza baadaye kwenye jamii, tunakuwa na watu wakatili, watu waongo, watu wababe ni kwa sababu yeah. walipotendewa wakiwa wadogo. Yeah. Yaani sipati picha wewe mtu mzima leo, mtu anakukemea muda wote, mtu anakukosoa kila saa, mtu anakupiga viboko, ungejisikiaje? Ingeleta utukufu na hasira na yaani unatamani kupasuka. Na ndivyo hivyo ambavyo watoto wanajisikia. Kabisa. Kabisa basi tumefika mwisho wa kipindi chetu kinajua kipindi kizuri na kimenoga lakini muda wetu umetutupa mkono e, neno lako la mwisho mshonozi kuhusiana na mada hii ya leo maoni yako kwa jumla tutafanyaje ili kuwa na uhusiano mwema kati ya wazazi walezi na watoto na kuwa na mahusiano mazuri asante sana uh, ashura uh, mimi ningesema kwamba uh, tumepata watoto kuna watu hawana watoto E, sisi Mwenyezi Mungu ametujalia tuna watoto. Um, nilimleta mtoto duniani. E, maamuzi yangu ndio yalimfanya mtoto akaja duniani. Uh, maana yake ni kwamba ninawajibika kumsaidia huyu mtoto awe binadamu e, kama mimi, e, akue awe na tabia njema e, kama mimi. E, hakuna sababu 
ya ku ya, ya ku ya ku ya kumfanyia mtoto ubabe kumpewa mtoto ile yeye ni mchape eh nije ni mkeme eh nije ukatili eh, hapana nadhani eh, mzazi wa namna hiyo atakuwa na, ana changamoto nadhani nime Mwenyezi Mungu amenipa mtoto ni mpende nimsaidie ni ajifunze awe kama mimi awe mtu mzima kama mimi ili na siku moja na yeye awe mzazi na ili niweze kufanya vizuri eh, kwa watoto eh, ili ni mlee mtoto wangu vizuri muhimu kuliko vyote ni kumuelewa kumjua mtoto ni mfahamu hivi huyu mtoto wangu ana mahitaji gani kwa kila umri eh, si muda utoshi lakini tumeweza kuchambua sana kuangalia kwa kila umri mtoto ana mahitaji gani kujua mahitaji ya mtoto na hata pale anapokosea watoto wengi wanakosea kwa nia njema kabisa yeah. yani hakosei kukuumiza yeah. inawezekana anakosea ili kujifunza yeah. anakosea kwa sababu uh, hajui namna bora ya kufanya anahitaji yeah. maelekezo yeah. e, na wakati mwingine hata kama anaonekana anakosa adabu kuna hitaji kama tulivyokuwa tunaeleza kuna mm. kitu anakihitaji hajakipata yeah. kwako Yeah. Kwa hiyo mpe hicho kitu bila kumuumiza kujua kwa mfano anapofanya hivi maana yake ni nini kuna ujumbe sio yeah. amenidanganya yeah. maana yake ni kwamba kuna kitu sijafanya labda yeah. namwadhibu sana labda na, nakuwa mkali mno ni yeah. rafiki mm. kwa kujua kwamba kila mtoto anachofanya kina maana yake kujua ujumbe yeah. ulioko nje ulioko nyuma Yeah. E, nyuma ya ile tabia anafanya. Kwa nafikiri tukiwafahamu watoto hata yeah. namna tutakavyowatendea, tutakavyoishi nao, tutakavyowarekebisha wala haitakuwa haita, haitakuwa ubabe, haitakuwa haitakuwa e, kama kutumia nguvu. E, kwa mimi nafikiri muhimu, muhimu kuliko vyote ni kujenga ukaribu na watoto ili umwelewe. Lazima uwe karibu na mtoto, kutenga muda na, na watoto wetu. Ni kweli tuna mambo mengi kwenye kwenye, kwenye maisha yetu e, e, kuna kuna pressure e, kuna kuna pressure ya kutafuta fedha kazi zinabana lakini kadiri inavyowezekana tutafute muda wa kukaa na watoto wetu e, hata kama unakosa muda e, labda kwa wiki nzima tafuta ikipatikana kwa weekend una muda tafuta muda ukae na mtoto mmoja mmoja na inawezekana kabisa kumsikiliza mtoto. Na mimi nikwambie watoto wengi wanakaa na vitu vinavyowatesa kwenye mioyo yao. Hawana yeah. mtu wa kumwambia, baba hapatikani, yeah. mama hapatikani. Na wanashindwa kutuambia. Kwa sababu hata wanapotuambia tunawaadhibu, eh, tuna, tuna, tuna wanaona zile uh, yani wanaona kama hapa ah, unilimwambia kwa ajili ya nini? Yeah. Siku nyingine ataogopa. Kwa tujenge ukaribu na watoto, tuwasikilize, watuamini na mimi naamini tukijenga ukaribu na watoto hata 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 hizi changamoto tunazungumza labda za tabia za nini zitakuwa ni mambo marahisi kuyarekebisha kwa hiyo e, zawadi ya mtoto tuitunze tupate muda tukae na na hawa watoto ambao ni zawadi njema tuliopewa na mimi naamini kwamba e, watakuwa tutawasaidia kukua kuwa watu bora e, watu ambao e, wanasema wako wa, wa, wako wako yani kila eneo la maisha yao wamekaa vizuri amekaa vizuri kimwili amekaa vizuri kiakili amekaa vizuri kihisia amekaa vizuri kiroho amekaa vizuri ki, ki mahusiano na hii inawezekana lakini inahitaji gharama eh yeah. gharama kwa maana ya muda eh, tafuta yeah. muda na mtoto eh, tukilipa hizo gharama inawezekana na ukweli wa mambo ni kwamba ni sipo lipa gharama sasa hivi mtoto akiwa mdogo gharama yake itakuwa kubwa zaidi baadaye yeah. yeah. eh, tunawafahamu wazazi ambao wanatamani wazee wanatamani kuwa karibu na watoto wao watoto wako mbali yeah. yani hatu, hatu nipenda kuwa na mazingira ambayo e, namhitaji mtoto na yeye anihitaji yeah. e, na zamani hamna mzazi wa namna hiyo lakini yeah. ili upate ukaribu mzuri na watoto wako hata baadaye utakapokuja kuwa watu wazima na utakapokuwa mzee lazima uende tu, tuwekeze kwenye maisha ya watoto wetu tuwekeze kwenye malezi na mimi naamini tukiwafahamu watoto wetu changamoto nyingi ambazo watu tunazolalamikia kwenye jamii Yeah. Yeah. Asante sana 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 Christian. Ninatumai leo sio mara ya kwanza na mwisho bali tutakutana mara nyingi zaidi kwa sababu 
Yaani mada ilikuwa nzuri na tuna mambo mengi ya kuzungumza kama ulivyosema na leo ni kipindi cha mwanzo kwa hivyo tutaendelea bila shaka wakati mwingine kuzungumza mambo mengi zaidi kwa sababu kweli kuna mambo mengi sana sana. Leo ni mada ya kwanza tu. Pia unamjua mtoto wako? Eh tunashukuru sana kutusaidia kwamba ni muhimu kutenga muda na kulipia gharama. Na ninajua kweli kuna wazazi wako busy na kazi na nini na wana tafuta wa huduma wa nyumbani wasaidizi ambao ndio wanakuwa kama wazazi wasaidizi sasa mzazi akiondoka asubuhi ajakutana na mtoto anarudi usiku ajakutana na mtoto na unasema kwamba unampenda mwanao unatafuta maisha lakini kama upati muda wa kuwa na mwanao hata kidogo hii ni hatari kwa sababu wakati mwingine mtoto anahitaji tu ile muda wa kuwa karibu na wewe kukupa kwenye mapaja yako kukukumbatia kuzungumza ku, 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 kusikia kwamba anapendwa na kusikia kwamba anaweza kukuangalia mkataba samu anahitaji sana mtoto wa upendo kuliko pesa ambayo unatafuta ingawaje pia ni muhimu kwa ni vizuri kubalance kwa sababu tuna wajibu hapa watoto kama ulivyosema ni zawadi yetu tunatakiwa kuwalea na kuwatunza kwa njia ambayo inafaa kwa hiyo tuna wajibu wa kutafuta fedha na pia kutenga muda wa kuwa na watoto na kuwasikiliza na kujua kwamba wao ni binadamu kamili wana mahitaji kama sisi kama wao wanapenda kupendwa na kusikilizwa na mtoto pia anapenda hivyo kwa hivyo na shukuru sana Christian kwa mchango wako na inatumai wasikilizaji na wafuatiliaji wa kipindi cha Zoom zungumza na mtoto wamejifunza na kama kuna maswali au maoni tunakaribisha na tumaini kupitia kipindi hiki tutajifunza binu na njia mbadala kama ambavyo mshonuzi amezungumza kwamba tunaweza kujifunza maadamu tukiwa wazi kukubali kwamba aha sijui kila kitu kwa mzazi ni kazi kubwa na ngumu na sio kwamba nina maarifa yote kwa sababu kutokana na kule nilikotoka na mambo niliyopitia sio kwamba najua kila kitu ni vizuri tukiwa E, wawazi na tukiwa tayari kujifunza na kukubali kwamba sio kila kitu nilichojifunza ni kutoka familia yangu au jamii yangu ni sahihi ninaweza kujifunza mbinu mpya ninaweza kuwa na mahusiano mazuri na mtoto wangu na ninaweza kuwa na mahusiano mazuri bila kutumia ubabe maana ukitumia ubabe unaojenga tu hofu mtoto anaogopa lakini hajui kwa nini eh kwa mfano umesema hiki hiki sio na hiki ndicho lazima kumweleza mtoto kama anavyosema watoto wanaelewa kwamba labda naenda kazini nitarudi hata kama atalia anajua kwamba utarudi ataamini lakini wewe umepotea tu au ndo unampiga mtoto kwani umefanya hivi unampiga kwa hiyo anajua oh sitakiwi kufanya kabisa lakini kumbe inawezekana hata alichokifanya kama ulivyosema mtoto anafanya makosa kwa njia ya kujifunza au ana ana, 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 ana ni mdadisi na mambo kama haya kwa hiyo eh, baadaye kwa jengea mtoto hofu na ubabe tujue kwamba watoto ni binadamu kama sisi tunaweza kuzungumza nao kwa njia ya upendo na kuwasiliana nao na kuwa na mahusiano nao mazuri kwa sababu watoto ndio wanakuja kwa watu wazima baadaye sasa je tunatengeneza watu wazima aina gani ungependa kukutana na mwanao akiwa mtu mzima wa aina gani haya ni maswali muhimu sana kujiuliza basi asante sana watu wote mliotufuatilia na kusikiliza kipindi hiki asante tena shukrani nyingi kwako Christian Bwaya E, kwa kukubali kwa mgeni wetu wa mwanzo na tumejifunza mambo mengi sana kutokana na uzoefu wako na maarifa yako na ufahamu wako tunashukuru sana. Asante sana dada Ashura. Don't worry.